Od treće deklinacije ostalo nam je još da uradimo i srednji rod vokalskih osnova. Što se tiče imenica srednjeg roda od treće deklinacije, mi smo ih već sretili, samo ne naravno u vokalskim, odnosno u i osnovama. Sretili smo imenicu podsjećanja radi, tipa korpus ili tempus i imenicu tipa carmen, nomen i sl. Naravno, sveđate se i njihovih nešto drugčijih genitiva. Dakle, recimo, od tempus bilo bi temporis, od corpus bilo bi corporis. I spomenuli smo kako ovo ne valja mešati sa drugom deklinacijom nikako i da ih ima dosta ovoga tipa. Naravno, sretili smo i drugčije, ali ima dosta i ovoga tipa, carmen carminis ili nomen nominis, dakle, u genitivu carmen. Oni su, naravno, imenice srednjeg roda suglasničkih osnova. S druge strane, iz i osnova još nismo vidjeli srednji rod, ali smo vidjeli ovakve slučajeve. Vidjeli smo slučajeve imenica jednokosložnih, dakle da su u nominativu jednine i genitivu jednine jednokosložne. I vidjeli smo one koje pripadaju ovim osnovama, a koje imaju suglasničku grupu, koja se vidi što u nominativu, što u genitivu. Ovdje sam navio urbs urbis, ali sećate se imenica, na primjer, imer imbris ili imens mentis i sl. Ovdje, recimo, civis civis, ali isto tako imate avis avis i tako dalje. Njihova specifičnost je to što se genitiv množine završava na ium, kao što se sećate. A rekli smo da ovo i, i u stvari i koji je deo njihove 